Na manhã desse domingo, foi encontrado um corpo na área da gerência. Trata-se do Wilson Santos. O mesmo era residente do bairro das Malvinas. Tinha 51 anos e morreu com um disparo de arma de fogo na cabeça. Acompanhamos o trabalho de perícia e o seu corpo estava bem enrijecido. O que cresce que o crime aconteceu por volta das 8 horas da noite do sábado. Estamos aqui na gerência onde um corpo foi encontrado. O corpo do Wilson, que era morador lá do bairro das Malvinas. Segundo as informações, ele trilhava essa região quase todas as noites. E ontem sofreu um assassinato com um tiro na cabeça. A polícia militar já está aqui na área, já isolou o perímetro. E em breve a polícia civil vai chegar para os processos é, de investigação. A polícia investiga, investigativa. Por enquanto, a gente nota que tem muitos é, curiosos. Muitos populares vieram acompanhar a veracidade das informações e ali está o corpo do Wilson com um tiro na cabeça. Mais um mistério para as autoridades policiais, mais um desafio para a polícia investigativa, mais um assassinato sem nenhuma pista acontecido na calada da noite sem levantar nenhum tipo de suspeita. O Wilson, ele vivia fazendo pequenos favores, é, limpeza de quintais, é, carregava também dejetos para reciclagem, para custear o seu vício. Segundo informações, o mesmo era usuário de crack e não tinha inimigos aparentes. E ninguém sabe o que pode ter motivado esse assassinato. O corpo foi jogado nesse prédio aqui, que não está em atividade. É um prédio quase que abandonado por parte do governo do estado, onde à noite ele trilhava por aqui, usava drogas e hoje está ali morto. Vamos agora conversar com as autoridades policiais para saber qual é o rumo das investigações, qual a linha de investigação será seguida para tentar elucidar mais um assassinato que acontece em Rosário. O Wilson chegou a ser preso alguns dias atrás por porte ilegal de arma de fogo. E em entrevista à nossa equipe de reportagem, o mesmo se dizia ameaçado e precisava andar armado. Por causa que eu não estava com essa arma, mas por causa que eu fui para de namorado diante do domingo, lá para onde mamãe está morando. Aí uns caboclos correram atrás de mim que me quebraram no pau. Aí um disseram que, é meu, que eu ia pagar ele. É por isso que eu comprei essa arma. Para te defender ou apagar o cara? Para me defender. Nesse momento chega aqui alguns parentes aí do Wilson, é, Zequinha do 20V, o Washington Reis, que são parentes do Wilson. Eu vou conversar agora com a autoridade policial e com certeza pedir autorização para a remoção do corpo e cuidar com o processo é, do funeral e também do sepultamento. A ficha corrida do Wilson não apresenta grandes agravantes e segundo informações de populares, o mesmo não tinha inimigos. Vivia fazendo pequenas tarefas para ganhar alguns trocados para manter o vício do crack. A área que foi encontrado o corpo é de pouca movimentação e o vigia que fica tomando de conta da área não quis gravar a entrevista, mas o mesmo disse que não ouviu nada. Ninguém ouviu nada. Mais um mistério para as autoridades policiais. Mais um crime que acontece em Rosário que não tem nenhum suspeito. A funerária já está aqui, o caixão está aqui, o pessoal da Maranhão Pax, e eles tá, estão aguardando a autorização da polícia civil para a retirada do corpo. A polícia civil está acabando de chegar aqui nesse momento. Carlinhos mostrando as imagens. A polícia militar já está aqui. E é o carro da Maranhão Pax para fazer o lado do corpo. A polícia vai fazer o levantamento da cena do crime para começar o processo de investigação. Com imagens de Carlos Henrique Cabral Júnior da gerência para o jornalismo da TVR, canal 40.1.